বন্দে গুরুনীশ ভক্ত নিশ মিশাবতারক তৎপ্রকাশতি কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গক জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত শ্রী গদাধর শ্রীবাসী গৌরভক্ত বৃন্দ প্লিজ সিং উইথ মি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসী গৌরভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে গিন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে if there is no any specific topic of discussion for this evening session then i would rather like to invite some nice queries from the devotees s'il n'y avait pas de sujet particulier prévu pour ce soir moi je préférerais inviter vous inviter à poser des questions pari prashna lord krishna glorified the notion the temperament of having honest and queries making honest and queries which is so beneficial for everyone's life in bhagavad gita he is called pari prashna now bhagavad gita krishna he glorifies le fait d'avoir des des questions uh, sincères uh, mm-hmm. et un échange comme ça. Si, not only Srimad Bhagavad Gita. Si. Srimad, besides Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and many other holy scriptures, even some of the Vedic scriptures, Upanishads, all actually appeared through the form of question and answers. Et pas seulement la Bhagavad Gita, mais aussi le Srimad Bhagavatam, mais beaucoup d'autres écrits védiques se se manifeste sous forme d'un dialogue d'une question réponse there have been great questions and great answers il y a eu des, des merveilleuses questions qui ont donné lieu à des merveilleuses réponses ok Maharaj please inaugurating Maharaj is inaugurating Maharaj va inaugurer what should be our attitude uh, to make progress in spiritual life do we have to cultivate it do we get it from outside this this attitude to progress in spiritual life could you develop deeply uh, about the mood or the attitude we should have to progress in spiritual life you mean do we have to cultivate it from our within or we should also get from outside some help maharaj is, is asking if do we have this uh, aptitude to have this attitude already within us or or should we get it from somewhere else somebody like gives up gi- give somebody would give us this attitude what is that attitude cultivating spiritual life yes? yeah to to progress to to progress is there any uh, like a certain attitude mm. to progress let me try to mm, give the answer in a bit in a simple example alors like laissez, uh, laissez-moi répondre à cette question avec un exemple simple one is in deep slumber when suppose one is in deep slumber sleeping okay. imaginez quelqu'un est dans un sommeil profond so 
naturally at some point, at certain point, he is supposed to wake up on his own. Et bien sûr, à un certain moment, il est supposé se réveiller par lui-même. So the very tendency of waking up, you know, the very uh, notion of waking up from the sleep is already there, deep down in that person. Donc cette, euh, cette aptitude ou cette notion de se réveiller tout seul par soi-même est déjà en cette personne, en profondément enfouie en lui. En lui. But sometimes at the moment of urgent necessity, one has to come. Wake up, wake up. And then it helps waking up. Mais parfois, s'il y a vraiment urgence, quelqu'un peut venir et dire, oh, réveillez-vous, réveillez-vous. Et ça peut aider à se réveiller, évidemment. So, happens. Some, sometimes some people may fall unconscious all of a sudden. Parfois, des personnes peuvent s'évanouir d'un seul coup. Although that person, I mean, I mean, the person who fell unconscious is supposed to be back into consciousness on his own by by some inner nature, automatic uh, natural nature. Et même, si, okay. même si cette personne allait supposer à un moment ou à un autre se réveiller par elle-même, par un processus naturel. Mais quand même, parfois, des personnes concernées vont venir euh, voir cette personne qui s'est évanouie et vont l'aider à se réveiller. C'est quelque chose qu'on voit, qu voit souvent, quelqu'un qui, qui s'évanouit, alors les personnes autour vont venir et euh, l'asperger d'eau ou essayer de le secouer un petit peu ou l'emmener à l'hôpital pour le réveiller. We find everything, everything in our life is actually happening from within and also outside caused by the caused by the activities uh, some natural uh, tendency we have within and also help from outside en fait tout ce qui se passe dans notre vie une partie se manifeste depuis l'intérieur et une autre partie de l'extérieur on a ce processus naturel qui vient de l'intérieur mais qui est aidé ou qui est activé parfois par un événement extérieur So, this is the fact, the, the real progress, the actual progress in our spiritual life happens, helped by the natural inspirations from within, means self-potency, and also By the great pure devotees, their grace, their mercy, and blessings from outside. Donc le progrès dans la vie spirituelle se passe de façon naturelle euh, à l'intérieur de nous, parce que c'est notre, notre nature profonde, mais bien sûr elle est aidée par les bénédictions des, des dévots, des purs dévots. So again, the reality of making a proper spiritual progress combines both aspects some natural inner help from within which is very innate to like self help from within and from outside from the congenial environment uh, from the great devotees both donc dans dans le progrès spirituel je répète il y a ces deux aspects L'aspect qui vient, l'aide intérieure qui est naturelle, mais aussi un environnement qui est favorable à notre développement spirituel. Les deux sont nécessaires. That happens in common case, common cases. Donc ça, ça arrive le plus généralement. But we, we can also find many exceptions to this. Mais après, il y a aussi des exceptions à cela. In certain exceptional cases of the... <coughs> Progressive spiritual life, progress in spiritual life can be self-helped. Uh, 
self-dependent way. Donc il y a quelques exemples de, de, de personnes qui, qui, qui ont avancé dans leur vie spirituelle de façon totalement autonome. When one has a pure heart, has a devoted heart, then he or she can help himself or herself a lot. Okay, in the field of advancement. Quelqu'un qui a, advancement. qui a un cœur pur, un, un cœur rempli de dévotion, alors il peut lui-même s'aider à avancer spirituellement. Because the function of Chaito Guru, okay, in the form of a super soul, is not to be underestimated. Anyway. Parce que la, fon la fonction du, du Chaitya Guru, du maître intérieur, qui est l'âme suprême, le Paramatma, ne doit pas être sous-estimée. So, exceptionally, some of the good souls, good heart, good, you know, good hearted devotees, can be self-dependent to make a great progress, spiritual progress in life. Like, uh, like through the self-help, it is possible from the, taking the help from the level of Chaitanya Guru. Donc, dans certains cas exceptionnels, alors des, des quelques rares personnes peuvent faire cet avancement spirituel par eux-mêmes avec l'aide du maître intérieur, du Chaitanya Guru. Yes, because our Chaitanya Guru, in the form or our super soul. Is no doubt a great guru, fundamental, fundamental guru in our life from whom we receive inspiration, so much divine lights, <coughs> and go forward, okay, achieve so much progress in spiritual life. Parce que l'aide du, du Chaitya Guru est très très importante, cette inspiration intérieure pour nous faire avancer grandement dans notre vie spirituelle. There's a lot of role of the Chaitya Guru, inspiration from super soul, even to connect an ideal Gurudev, Mahanta Guru, Diksha or Siksha from outside in the society. Il y a aussi une, une grande aide du Chaitya Guru à l'intérieur pour nous inspirer à nous connecter, nous permettre de nous connecter à notre maître spirituel qui sera extérieur, notre Diksha Guru ou Siksha Guru. When everything flows in harmony, sweet harmony, between the inspiration of Chaitya Guru and the Mahanta Guru outside, then it has to be understood. Ah, it is something very ideal, ah, beautiful, quand fortune of life. Quand cela coule dans une douce harmonie, c'est-à-dire l'inspiration intérieure du Chaitya Guru et les enseignements du Diksha Guru et Shiksha Guru, des maîtres extérieurs, alors c'est une situation idéale, cette harmonie. Then, all the functions of the Guru Devas in our life, all three Gurus, become complementary to each other. Parce que c'est donc ces, ces trois maîtres, Chichya Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru, deviennent complémentaires les uns des autres. But again, back to the point. Mais revenons au point. That The very, the very feelings of the necessity, okay, the very uh, yeah, feelings, that's the way, feelings of the necessity to make spiritual progress in our life is already there deep down in our heart, but in more sleeping condition, we have to wake them up. Donc ce sentiment, ce, ce désir de faire un avancement spirituel est en nous en fait, mais dans une sorte de, de sommeil. Donc ce désir d'avancer spirituellement, de s'éveiller spirituellement, il doit être réveillé. Because that is the tendency from our Sharupa level, okay, that we want to go back to God, we want to go back to God, back to our home, sweet home, ambrosial home, it is already there in our Sharupa. Parce que c'est notre tendance profonde au niveau de notre Shvarup de vouloir retourner euh, dans ce monde spirituel auprès de notre, euh, notre Krishna dans son royaume. That's why Upanishad called out, saying, Uttishthata Jagrata 
प्राप्य बड़ा निबोध हता ओ जीवो सोल्स ओ यू यू नो दी सन्स एंड डॉटर्स चिल्ड्रन ऑफ नेक्टर अवेक अराइज एंड अटेन अटेन दी सुप्रीम एम्ब्रोसियल ट्रेजर व्हिच यू डिजर्व टू हैव et donc les Upanishads, il est dit, oh vous les enfants du nectar, élevez-vous et jusqu'à goûter l'ambroisie de, de, du monde spirituel. Inviting to awake and arise and get the best treasure of your life, best success of your life, okay, attainment of supreme God. Parce que ce, ce potentiel intérieur, ces Upanishads, euh, nous nous enjoignent de l'éveiller pour vraiment atteindre le plus grand trésor de la vie, goûter ce, ce grand trésor qui est l'amour de Dieu. Fulfill your own inner desire, your own inner desire in the core of heart. Et, et de cette façon-là, satisfaire notre désir, le, le, notre plus profond désir du cœur. So, hmm. it is also explained by some wise devotees in Simad Bhagavatam. Ekmatir na Krishna padatashatuva pal. Said. Quoting from Prahlad, Matir na Krishna parata shatova, mitho vivad deta viha brutanam, adam to go vir bishatang to misrang puna punas chad pita chad brunana. Because also, you know, the nature of this spiritual progress, making spiritual advancement in life, sometimes very mystical type. Okay. It depends on her own, on on one's own impetus, inspiration from within to make that progress. Also, it depends on the quality of help receiving from outside, through a pure devotees, empowered devotees. Okay, both ways. Also, it can happen. By the miraculous arrangement of the sweet will of the Lord, just given as grant. Donc, comme dit Pralad Maharaj dans Shrimad Bhagavatam, en fait, cette euh, voie de l'avancement spirituel est très très mystique parce qu'il dépend à la fois de notre propre, euh, de notre désir profond. En même temps, il dépend des bénédictions que nous obtiendrons de l'extérieur par les purs dévots. Et parfois encore, ça peut être vraiment une miséricorde spéciale qui vient directement de Dieu. Mm. But you have to wait. What you can do? Only pray for the causeless mercy. Wait for the mercy to come down on you, when He Himself will willingly appear within your heart and capture your heart. Parce que nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous donner qui est infiniment indépendant à nous donner ces bénédictions. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'implorer, prier. Et attendre que cette, la grâce descende dans notre cœur. So, prayer, always engaging, const, constantly engaging in heartfelt prayer for the mercy, mercy of Lord, is very much required, which, uh, which is the actual power. Behind all kinds of spiritual progress. Et donc la, la prière, la prière qui vient du fond du cœur pour euh, obtenir la, la miséricorde de Dieu est vraiment le, la colonne vertébrale de toute notre vie spirituelle. And the mercy of the Lord also attracted 
Et bien sûr, on sait tous que la miséricorde de Dieu, elle est attirée par la miséricorde qu'on peut obtenir des Vaishnavs, des dévots. Donc quand la combinaison de, de, de la prière désespérée du cœur pour avoir la, la miséricorde, de la miséricorde de Dieu, mais aussi du pur dévot qui vient... Euh, qui vient au milieu de, de ces deux aspects-là, alors le cocktail est parfait pour obtenir la, la pleine, l'avancement spirituel parfait. Yes. Unification. Sometimes pure devotees role like unifying all the signs. Le, le rôle du pur dévot est parfois mm. d'unifier toutes ces choses-là. And makes the real progress happen. Et, et par sa bénédiction, alors le vrai progrès prend place. But also exceptionally find direct connection with the supreme lord. There may not be a manifest guru all the time in some Buddha's in exceptional cases because then in that case supreme lord becomes a direct guru to a jiva soul and they have direct connections. Okay. Always donc exceptionnellement il peut, il, il peut y avoir une connexion directe avec Dieu sans qu'il y ait un maître spirituel entre le jiva et, et Dieu Mais, voilà, et, cette, et quand cela se passe alors Dieu devient directement le maître spirituel de l'âme conditionnée mm. et, mais c'est vraiment des cas très exceptionnels Since we are none other than puisque nous sommes l'énergie directe de Krishna nous sommes directement des petites parties de Krishna dans, dans sa forme de, dans son énergie marginale donc il y a toujours une relation directe entre le Seigneur Krishna et les jivas, les âmes parfois par l'inspiration du chaitya guru du maître intérieur alors une âme spirituelle peut se connecter directement au Seigneur suprême, Krishna et Radhika. And have so much et avoir tellement de progrès spirituel par But cela. Normally, Mais en temps normal, progress happen. Mais en, en, en temps normal, c'est le Chaitya Guru, donc le maître intérieur, le Diksha Guru ou Shiksha Guru, le maître extérieur et Dieu. Et donc quand ces trois sont unis, alors le progrès spirituel peut avoir lieu. So how can we make the difference between uh, the Chaitya Guru inspire, or, or in a way your mind that is telling you it's the Chaitya Guru inspiring you? 
because we see many people they say oh, I can hear God inside but then after we see that it's a big disaster so and they say well, I don't need guru I have inner guru I can feel my uh, uh, inner guru but how can we make distinction between when it's real really the chaitya guru or is it maybe the mind that is making a trick It is proven by the result. <laughs> Donc, euh, c'est prouvé par le résultat. <laughs> Ultimately, it's understood by the result. <laughs> on, peut, on peut comprendre quand on en voit le résultat. You know, <coughs> yes. There is a way to make differentiation between just fleeting desire of mind, temporary fleeting de superficial desires of mind, and more permanent, in-depth, okay, desire from the core of heart. Il y a un moyen de faire la différence entre les désirs fluctuants du mental ou le profond désir euh, stable du cœur. See, most of the mental desires Very, very much temporary fleeting, coming and going, coming and going, not so very deeply steady. La plupart des désirs matériels, des désirs du mental, ils sont très fluctuants. Ils vont, ils viennent. Ils sont pas stables. But while we find something in the mode of goodness, of course, we find some special inspiration is deeply sitting in heart and coming up again and again in the same way. With so much power, weight and power, and speaking to someone, directing someone, okay, to do <coughs> in a certain way, do things in a certain way, okay, then we have to understand that is that inspiration is not just coming from the uh, superficial plane of mind, rather it is coming from the depth of heart. Mais quand un désir, bien sûr, qui est situé dans le mode de la vertu, vient encore et encore euh, mais du, vraiment de la plateforme du cœur et, et qu'il n'est pas que qu'on sent qu'il ne vient pas de la plateforme fluctuante du mental, alors on doit comprendre que c'est le Chechia Guru qui qui nous inspire. Such type of inspirations, and mostly normally gets time tested means those fundamental inspirations from the core of heart level of super soul don't just change mm. okay according to this circumstance or environmental influence but they remain steady and comes back to one's to one's own self again and again ces inspirations profondes du cœur euh, sont stables et ne dépendent pas de, de changements extérieurs. Elles reviennent encore et encore. Ok. And like bringing the same guidance, bringing the same inspiration, same lights of realization again and again, with some assertion, assertion that this is your right way to do it. This is the way you should go. It is confirmed. Ok then it has to be understood in most cases that it is the that inspiration coming from the level of chaitanya guru not just fleeting mm. quand ce désir vient encore et encore avec des assertions que tu dois faire ça c'est la bonne voie et ça vient encore et encore quels que soient les événements extérieurs alors et on doit comprendre que c'est le chaitanya guru and the nature of such inspiration is deep Steady, powerful, la nature, and assertive. La nature de ce type d'inspiration est profond, puissant et um, assert, assertif. Ça se dit en français ça. Uh, aff affirmatif quoi. Non? Affirmative. Uh, ouais. That's the way the great spiritualist, great devotees experience in their life. I'm just simply. Telling all this from their experience. Donc je, je, je parle sur la base des, des expériences qu'ont eu les grands spiritualistes dans leur vie. Hearing the inner voice, same inner voice again and again. 
en entendant le, cette voix intérieure encore et encore. Ok. Same truth. They are having this same realization of the truth. Ok. Again and again in their life, prompting from within, repeatedly. Ok. Or from time to time, that this is the way you should accept. Ils ont cette euh, profonde réalisation mm -hmm. qui vient encore et encore dans leur cœur et, et qui leur dit c'est la voie par laquelle tu dois, à travers laquelle tu dois agir. Also, it has been described in the Holy Scriptures the symptoms, the qualities of recognizing the desire from the level of Charito Guru that. Donc, il a été aussi décrit dans les Écritures. Euh, un moyen de reconnaître euh, avec les symptômes d'un désir qui vient du Chetya Guru ou d'une inspiration qui vient du Chetya Guru. When something makes you feel so satisfied, happy, and gives, brings so much confidence, and fills you with some immortal, joyful hope of of the spiritual spiritual life okay uh, of the progress and achievement of spiritual life then that is a great way to recognize great call to recognize yes this is from charita guru quand tu une inspiration t'emplit de joie de paix et de de confiance et et t'encourage et, et augmente ton désir de de d'avancer sur cette voie dévotionnelle, alors on peut comprendre que c'est un symptôme de, du Chaitya Guru. And something, when one can feel that it has long-standing beneficial effect rather than just temporary, coming and going, mm. something, for, when they achieve, they can feel by their own achievement of life that by embracing by accepting this way i can make so much a nice advancement i'm very satisfied very happy okay so something i was wanting in my life then it is to be understood it is the, it is following the path as but the direction of charito guru et quand euh, nous sentons que en suivant cette voie là alors le résultat sera quelque chose de permanent vraiment sur du long terme et pas simplement un résultat euh, fluctuant et passager alors il faut comprendre que ça vient du Chetya Guru in many cases that, that is the difference you know as we find like preo between preo and seo we all know you know in Bhagavad Gita the two ways of our life described as preo and seo preo okay first preo okay first you translate dans la bhagavad gita il est décrit deux façons d'agir dans notre vie preo et seo preo means preo veut dire is some immediately uh, happy desire of the mind attractive desire of the mind okay we like to have we like to get fulfilled but In the, as it begins, in immediate effect, it feels so good. But as it grows further, uh, it turns into poisonous, bad and bad. Donc, préo, c'est quand un désir survient dans notre mental et le fait de satisfaire de notre désir nous paraît comme goûter du nectar, mais très rapidement, le résultat fait que nous goûtons finalement le poison. That is like kind of fleeting mental desire following. Immediate to get some immediate happiness, but actually inviting so much poisonous effect mm. in the long run. Donc c'est un, un satisfaire ce, ce genre de désir fluctuant et, et en, en essayant d'attraper le, le plaisir qu'il y a dans ce désir, mais invitant en nous une bonne dose de poison. For example, intoxication. Par exemple, intoxication. It makes you feel so happy immediately. Oh. So happy, so nice, and all these, and uh, like gambling, 
makes you so feel so happy to invest money in hope of <coughs> at so much profit, making so much profit. Then what happens? Okay. <coughs> in the consequence, we find oh, we lost everything. Okay, it destroys my life. We lost everything. That is prayer. Donc un exemple de préau ou deux exemples, c'est l'exemple de l'intoxication d'abord qui au départ semble tellement, on prend tellement de plaisir, etc. quand on a bu ou fumé, mais qui se transforme rapidement en un bon mal de tête ou pire. Et, ou sinon il y a le, les jeux de hasard où on est, on est tellement excité, tellement content, on joue de l'argent et finalement le résultat la plupart du temps c'est qu'on a tout perdu. I can give you many, many more examples this thing that through some fleeting mental desire you know because mind our, our ways of mind wants to get everything immediately okay. la, nat la nature du mental c'est qu'elle veut tout tout de suite donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner wants to derive some happiness get some happiness in immediate effect with less time and energy wants to have everything then and there le mental veut, avec le moins d'efforts possible et le moins d'énergie possible, avoir le plus de plaisir possible. Et pour arriver à cela, alors le mental va concocter tout un tas de plans. Alors je vais faire comme ci, comme ça, comme ça, pour le plus rapidement obtenir ce que je veux. Mais malheureusement, dans la réalité, souvent, ça ne marche pas. On voit souvent des gens qui veulent faire de l'argent rapide, mais à travers des moyens pas très honnêtes. Ils se retrouvent dans des situations périlleuses. Par exemple, like, like smuggling, like some other things, or comme faire du, du marché noir, etc. Some other sinful activities. They just quickly wanted to achieve so many things in their life, happiness, driven by mind. That cannot be inspiration, wise guidance from super soul, just mental direction. Donc, tout, tout ça, le, le fait de vouloir tout tout de suite. Avec le moins d'efforts de, de, possible, on peut vraiment reconnaître que c'est les symptômes d'un désir fluctuant du mental. Ça n'a rien à voir avec le Chaitya Guru, l'inspiration intérieure. Many, many businessmen, many rich persons who are, invo who are involved in weapon business, you know. Those who have the weapon business, they always want Let there be some good battles and wars all over, then their mm. weapons can be sold out and they can make a lot of money. Ceux qui vendent par exemple les armes, ils se disent, allez, si seulement on pouvait y avoir plein de guerres partout, comme ça on pourrait vendre plein d'armes et, et on serait très riche. Sometimes, many of the lawyers in the world, they want to linger the court cases, you know, les avocats aussi ils vont vouloir faire durer un procès faire appel, appel et encore appel pour bien sûr faire plus d'argent so si, si, un, si un, une querelle entre deux personnes était facilement résolue alors ils ne pourraient pas faire d'argent les avocats Even in the field of noble profession like treatment, medical treatment, you know, the, all the nursing homes and big, big hospitals plan out to extract so much money from the patient. Mm. Okay, even though they know oh, this patient may not survive, but still. Et même dans des métiers très nobles, comme dans la médecine ou les médicaments, alors on peut voir de nos jours qu'il y a tout un tas de marketing pour extraire le plus d'argent possible et faire dépenser le plus d'argent possible aux malades même si parfois on sait qu'ils vont mourir in the field of politics so many political leaders are there always planning some political games against the opponents to have some great political achievement et c'est pareil dans les sphères politiques il y a tellement de coups bas entre 
les différents partis juste pour avoir à obtenir le poste de la puissance Why am I giving all these examples? Pourquoi est-ce que je donne tous ces exemples? Because these are the examples of prayer. Parce que ça, ce sont les exemples de prayer dans la Bhagavad Gita. Because those people think by adopting such ways, they can quickly rise over, rise onto power and quickly make so much money and riches, and then, without understanding, they're all temporary. They can put them, their own lives into so much danger, okay, and so much sickness, they forget, and that's what happens in, in the cases of many of those businessmen or political leaders or lawyers mm. or doctors, it happens. Et donc, euh, tout ça pour des plaisirs très éphémères et très mondains, des gens sont prêts à, à pour accumuler ces, ces plaisirs, à mettre leur vie en danger, et on voit souvent que le résultat, il est très très périlleux. Can you imagine those businessmen who feel by selling my weapons, okay, I can make a lot of money, and so let there be war. But he forgets, he cannot also live a peaceful life if the war happens. Mm. Okay, maybe one day his, some of his relatives will be, will be dead by the action of war. Who, who he is going to live with after the war happens, all will be like Shoshan. Donc l'illusion qui vient du donc l'illusion qui fait oublier à une personne par exemple qui va vendre des armes pour faire une guerre donc vient de la, ça, ça vient de la plateforme mentale. Il va oublier qu'il euh, ne il pourra pas être heureux si, évidemment, il y a la guerre. Peut-être qu'il y aura des gens de sa famille qui partiront en guerre, qui se feront tuer. Et si la guerre elle, se répand, il vivra dans un monde euh, de peur. Et en plus de ça, le fait qu'il ait vendu tellement d'armes pour cette guerre, il va prendre une partie de, 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 des réactions karmiques. Et à un moment ou à un autre, toutes ces réactions vont lui revenir dessus. Donc est-ce que vraiment... Quelqu'un peut être heureux en, en, en agissant comme ça. So this is like a solid example of prayer. All such desires coming from the plane of mind, without understanding the consequence, realizing the real consequence. For a while, it brings some money and men and some power and so-called pleasure. But in the long run, we find their life becomes hellish. Donc c'est la nature. La nature de, de, de ces désirs fluctuants du mental est que au départ peut-être ça peut paraître intéressant, mais très rapidement la, la situation se retourne et ça devient désastreux comme les politiciens qui peuvent plus vivre tranquille ou qui ont tellement de gens qui les haïssent, etc., etc. A mafia feels a great about himself. Oh, I am so great. Un, par, un parrain de la mafia, il va être très fier de lui-même. Oh, je suis tellement puissant. King of the dark world. Je suis le roi de, du côté sombre de la force. But cannot come out in the world of light. Mais malheureusement, il ne peut pas se montrer dans le côté By that, clair de la force. <rire> By that way, cannot become the king of the enlightened world, the dark world. Il ne pourra pas être le roi du du monde ensoleillé, mais simplement du then, monde des ténèbres. Then what's the real use of that? Is it real power and position? Et ça sert à quoi tout ça? Est-ce que c'est vraiment une position de puissance, une position enviable? Cannot have respect. Cannot command any respect from the society. Cannot even come out in light. Cannot even have the fortune to trust his own person, bodyguards, because any mm. moment they will kill him mm. and to take his throne. Ne pas pouvoir être euh, paisible dans cette société. Ne même pas pouvoir faire confiance à ses proches, ses gardes du corps qui peut-être le trahiront un jour ou l'autre. Has got a lot of money. Has got a lot of money, so-called power, but because of 
occupying that money and power, any moment he can get killed and somebody will take his place. Il a tellement peut-être de puissance et d'argent, mais euh, ça ne lui servira à rien parce qu'il vivra toujours dans la crainte et à tout moment, il pourra être tué et remplacé. Vous Then he has hellish experience. Many, many lifetimes, in case of many lives, we see that hellish like killing each other and finish. Et donc l'illusion le fait croire que ouais, j'ai vraiment une belle position, etc. Dans ce monde de la mafia, mais très rapidement, quand les réactions euh, de toutes ces actions euh, se retournent contre lui, alors sa sa vie devient infernale. Terrific examples of prayer. Donc ça c'est des exemples terrifiants de préha. Something feels so good right now in some immediate effects but as it goes further it produces poisonous effects. Quelque life. chose qui nous paraît très doux sur le moment mais qui très rapidement se transforme en poison. That that mostly comes from the mental plane. Just illusory fleeting mental desires. Donc ces ces inspirations elles viennent simplement de la plateforme fluctuante du mental. To quickly, <coughs> easily get something in life. Rapidement et, et facilement vouloir quelque chose dans sa vie. But, okay, I have given enough examples about prayer. Now coming to Seah, coming to the point of Seah. Donc je pense qu'on a assez parlé de prayer. Maintenant on va venir à l'autre euh, aspect de notre vie que notre vie pourrait être, c'est Seah. Everything starts in our life. Okay, may not be, may not be, uh, may not be felt, feel so good in the very beginning, but as it grows further and further, it turns into nectarian results, bringing nec uh, great happy success, nectarian success in life. Donc certaines choses dans notre vie nous paraissent pas très agréables euh, sur le moment, mais petit à petit se transforme euh, en, en, en nectar. That is Ça, okay. c'est ce qu'on appelle Seah. See, if, you, if we look into the achievements, nature of achievements in human life, in other words, I repeat, if we look into the great, timeless achievements of human life, and we see it cannot be had then and there. It slowly builds up through some noble sacrifice, then, okay, then at some point, he reaches that uh, uh, ultimate goal of success, great results in life. Donc, quand on voit tout ce que l'homme a, a réussi à accomplir, les choses qui sont vraiment intemporelles dans l'humanité, elles ne se sont pas passées comme ça. Il y a, fa il y a fallu vraiment tout un processus graduel jusqu'à atteindre cette, euh, ce niveau-là qui devient intemporel. Dans le spirituel, il y a une saying Don't become like shooting stars. That is like prayer. <rire> Donc, dans le, 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 le dialecte spirituel, on dit souvent Ne, ne deviens pas comme une étoile filante. Qui simplement éclaire quelques secondes et vous disparaissez. Like Ou un feu d'artifice aussi. Just give some light for a and then Donc ça donne quelques, un petit peu de lumière that is, that pendant un, un certain temps et ça, ça disparaît, c'est préha ça. And préha. something opposite to that, like giving constant energy, okay, like electricity supply, power. Steadily working, that is like sale. Et donc les choses qui vont donner plutôt quelque chose de stable comme l'électricité, qui donne like de la lumière constamment, alors ça c'est comme CA. If some businessman wants to make, want to, want to become millionaire overnight, then how, how it will happen? It cannot happen. Si un businessman, veut de, un businessman veut devenir millionnaire en une nuit, alors il ne, il ne réussira pas. 
it takes some time and intelligent in ways of investment, energy, ça, to become a very successful businessman step by step. Ça prendra beaucoup de, de temps et d'énergie et, et d'intelligence pour que petit à petit, marche après marche, il développe son commerce jusqu'à devenir, not atteindre only son for but. Ju- not only for just businessmen, for any, in any field of success we see, it uh, develops, it builds up gradually. Step by step, but very steadily. Pas seulement dans le, le, les sphères du commerce, dans n'importe que quelle sphère, on voit que chaque chose qui est euh, accomplie, chaque accomplissement, il vient euh, étape après étape, graduellement, petit à petit. The nature of all serious efforts for, for going towards the success is, you know, is very steady. Is deep, not just temporarily, not just changing. It, it works with integrity. Et la nature de ce, ce processus graduel est qu'il est très stable. So, that is the way of Seo. Ça c'est la voie du Seo. See, in the beginning, before achieving the final goal of success, some test comes, frustration comes, little little failure comes. OK, don't mind. OK, carry on. Et dans ce processus, alors on va rencontrer des, ebs- des obstacles, des échecs, mais ce n'est pas grave. Et on va continuer de façon graduelle et stable jusqu'à okay. atteindre notre but. OK, don't mind. Carry on. Carry on with your dedication and determination in the right path. Then one day you must achieve your goal of success there is no doubt about that et donc soyez déterminé continuez votre chemin mm-hmm. euh, et un jour ou l'autre sans aucun doute vous obtiendrez euh, le succès that is the steady path of the seo donc ça c'est le pas le chemin stable du seo and such paths such principles are manifested from the level of super soul et donc, ce genre de, d'inspiration, elles sont manifestées de, de, du niveau de l'âme suprême. A guiding inspiration, which is more deep and steady, more trustworthy, to be understood as coming from level of the soul and super soul. Donc, une inspiration qui est plus profonde, plus stable, dans laquelle nous pouvons avoir confiance, alors on peut comprendre qu'elle vient de l'âme suprême, du niveau de l'âme suprême. And such inspiration often gets enlightened with knowledge, lights of knowledge. Et ce genre d'inspiration, elle est souvent éclairée par euh, la connaissance. Because the experience from the depth of our heart, core of heart, level of super soul, cannot, it often, has to be okay enlightened full of lights of the knowledge parce que l'expérience qui vient du fond du cœur elle doit être éclairée accompagnée par euh, la connaissance when i say enlightened with knowledge not necessarily intellectual knowledge there is intellectual knowledge but also knowledge of some self evident experience like self confidence It must happen this way. I can feel it in advance. Quand je, quand, That confidence. Quand je dis à la lumière de la connaissance, ça ne veut pas dire nécessairement une connaissance intellectuelle, mais plutôt une connaissance du cœur, une, une sorte de, de, de confiance du cœur ou de quelque chose qui se manifeste par une connaissance qui se manifeste par elle-même, que c'est vraiment euh, ça que je dois faire. Wonderful feelings of conviction, self-confidence. Donc ça c'est un mer- des merveilleux sentiments de even, confiance en soi. Even, I mean, in advance, before achieving the real goal of success. Et, et on a confiance même avant de, de, d'atteindre le, le, le succès, atteindre le but. Call Seo. Donc c'est ce qu'on appelle Seo. And so back to the point. The The, uh, the inspirations which is derived from the level of Chaitra Guru is marked, recognized by such quality of steadiness, deep, you know, profound nature, steadiness, full of confidence, happiness, satisfaction. Okay. L'inspiration qui vient 
donc de, du niveau du Chechaguru, elle est profonde, stable, euh, pleine de confiance en soi, pleine de joie. But temporary fleeting mental desires don't have this. Parce, par contre, le, le, toutes les inspirations qui viennent du mental fluctuant n'ont pas ces marques-là. Okay. Est-ce que quelqu'un a une autre question So Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj was often was saying first deserve then desire. Could you develop this please Maharaj? First deserve then desire. Well it is self effulgent, self evident expression. Donc c'est une, ex une expression qui parle d'elle même. <coughs> That's how it normally works in our life in the field of progress. First we need to deserve and then desire for. Donc naturellement dans la vie on doit déjà mériter quelque chose avant de désirer quelque chose. But it's very true unless we have deserving qualities means unless we are qualified to desire for something How can we desire for it? Because I am not even qualified in the first place to desire to have that. So on which basis should I desire for it? Mm, parce que si nous n'avons pas la qualification pour obtenir quelque chose, alors comment je pourrais désirer cette chose? Il faut d'abord acquérir la, la qualification, donc mériter, puis ensuite nous pouvons désirer obtenir cette chose. Mm. When I say, oh, I want this. Beautiful thing. I want this dream of my life to be fulfilled immediately. I want this. <coughs> okay. I want to be so great and glorious. Okay, big person in the world. Par it's exemple, my, it's my desire. J'ai le désir là de j'aimerais être vraiment quelqu'un de reconnu, avoir une place très haute dans la société. Donc ça, c'est mon, mon désir. Que je veux avoir tout de suite. But unless I have the qualifications to have those, then logically it doesn't make sense. How can I have those desires fulfilled? Because I am not qualified in the first place. Mais si je ne suis pas qualifié pour être cette personne aimée de tous, reconnue de tous, alors ça a aucun sens de désirer ça. Yeah. La première chose à faire, c'est de se qualifier pour pouvoir désirer cela. Everywhere it is applied like if some human being wants to fight an elephant. Si par exemple un homme, un être humain, il veut se battre contre un éléphant. He desires he does he desires definitely to defeat the elephant by the physical strength. Good il, desire. Il a il a vraiment le désir et avec simplement sa force physique, il va terrasser l'éléphant. But he cannot deserve that. Mais jamais il, il ne méritera cela. Il ne pourra jamais mériter de se battre contre un éléphant et de le terrasser. En tout cas, au niveau physique. Parce qu'un éléphant est bien plus fort, bien plus puissant qu'un être humain. Impossible. So. so there has to be a you know, our our desires will have to follow a system, have to follow the proper appropriate ways, okay, based on how we deserve. Donc on, on doit vraiment suivre un système euh, graduel, approprié qui est basé sur comment pouvoir mériter quelque chose. This is what normally happens everywhere. Okay? Deserving means you are qualified to have. Therefore you can desire for it. Mériter veut dire tu es qualifié pour obtenir quelque chose. Donc par ce fait tu peux désirer cette chose. But while we don't deserve 
something in the first place, how can he desire for it? For example, okay. si nous ne sommes pas qualifiés pour obtenir quelque chose, alors à quoi ça servirait de désirer cette chose Suppose if I want to eat like elephant, I desire for it. So much delicious foods. I really want to eat like elephant. Everything I want to devour, I desire. But I don't deserve because my stomach is so small. Par exemple, j'ai le désir de manger comme un éléphant, autant qu'un éléphant. Donc ça c'est mon désir d'avoir une quantité immense de nourriture et de manger comme un éléphant, mais je ne le mérite pas parce que mon estomac il est bien trop petit, il n'est pas entraîné pour cela. Suppose hmm, I like to become a tall man like found in the Shatta Yuga, very tall and big and powerful. It's my desire. But how can I deserve? I am born in the Kali Yuga in a system, so I have to stay limited. It Donc, can remain as desire, but I cannot deserve it. Moi j'ai le désir d'être euh, très grand, très puissant comme les gens qui vivaient dans l'âge d'or. Ça c'est mon désir, mais je ne le mérite pas parce que je suis né dans l'âge de fer, dans l'âge de Kali. Like sometimes some of the Mayabadis want to become God. They, they desire to become full God, supreme, all pervading uh, divine reality. Okay, become super power. I am the super power. But they don't deserve in the first place. Certains Mayavadi. Euh, certaines écoles spirituelles de l'Inde les, les, les personnes veulent devenir Dieu donc c'est leur désir je veux devenir Dieu le plus puissant qui contrôle tout etc mais et c'est impossible ils n'ont ils pas les mérites pour cela proudly occupy the throne of the supreme parang brahma himself so much ego and arrogance they're sent her down sent down to the level of the stones and inert substance il est dit dans le shrimad bhagavatam que certains yogis par une des pratiques ascétiques des austérités très 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 terribles petit à petit arrive à se hisser jusqu'au niveau de jusqu'aux sphères du param brahman mais à partir du moment où ils ont l'ego de vouloir devenir le param brahman alors à ce moment là ils chutent jusqu'à se réincarner en pierre dans des formes complètement inertes de vie yeah. said well according to your constitutional position What you can deserve to be a child of Lord, okay, a parts and parcel of Krishna, just ah. small parts and parcel, parts and parcel of Krishna, but you cannot directly become Him. It's impossible. Donc uh, Basudev dit que uh, non Vyasadev, Vyasadev. Vyasadev dit que um, par notre nature intrinsèque, nous avons les mérites d'être les enfants de Krishna, ou les, les parcelles de Krishna, mais en aucun cas nous avons les mérites d'être Krishna, d'être Dieu le Param Brahman. Ultimately, that's how you can deserve to become a loving servitor of Krishna, being an infinitesimal part of Krishna. But you can never desire for becoming Krishna himself, Param Brahma himself, because you don't deserve by constitutional position. Nous pouvons désirer, nous devons désirer devenir les serviteurs, les enfants de Krishna, euh, les parcelles de Krishna, mais en aucun cas nous, devenons, nous ne devons désirer devenir Krishna parce que nous n'avons pas les mérites pour cela. Mm. 
to cover all the cosmos into my knowledge. We can have many great desires, but because we don't deserve, so those desires cannot be fruitful. Nous pourrions avoir envie d'embrasser le soleil ou d'attirer le cosmos entier à l'intérieur de nous, mais puisque nous n'avons pas les, les mérites pour cela, alors ce désir restera vain. Mais un soleil peut s'approcher d'un autre soleil sans se brûler parce que il a le, les mérites, il a cette qualification de s'approcher. So, in this way, it is naturally understood. Anything great, anything, anything special, or anything we want to achieve in our life, we normally need to deserve first, deserve and then desire for. Donc, c'est quelque chose de très naturel dans ce monde. Si nous voulons pouvoir accomplir quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord nous qualifier, d'abord obtenir les mérites, puis désirer cette chose. Ça, c'est le, le chemin euh, normal, naturel. Bien sûr, bien sûr, il y a des exceptions à cela. Le chemin normal, habituel, c'est d'abord... Qualifie-toi, puis désire. But there are also potentials, great possibilities, little otherwise. Et il y a bien sûr des exceptions, d'autres possibilités qui existent. And I know that's in his mind, Prabhu's mind. Oh, he wants to ask, we don't deserve so many things, we don't have qualities. Then Can we not, don't you have a right to desire for Krishna Prema because we are so unqualified? Then where is our hope? That will be his question. Et je sais que dans, dans le, 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 la question du Prabhu, dans son mental, il se dit, mais, mais nous, on, nous ne sommes pas qualifiés pour obtenir l'amour de Dieu, nous sommes tellement déchus. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne devons, nous devons pas désirer obtenir ce Prema, cet amour de Dieu It is not only his question, it is the question of all of us. Et ce n'est pas seulement sa question, c'est la question que nous avons tous. Oh, merciful Lord, we are so unqualified. So, there is there no hope to desire for the highest good of life, to desire for the Krishna Prema, your ecstatic love, and eternal love services in my life. Oh Seigneur, je suis tellement pas qualifié, tellement perdu dans ce monde tellement loin, donc est-ce que ça veut dire que je ne peux pas euh, désirer ton service ou, ta, ou ton amour Answers are given, yes. Et la réponse donnée, c'est si. Il y a un such scope, créé, not by justice, but by mercy. Si, il y a cette, euh, cet aspect-là qui existe, mais cet aspect, il n'est pas dans le département de la justice, mais il est dans le département de la miséricorde. That's why Sri Guru Maharaj, Sri Bhakti Rakshak Siddha Deva Goswami Maharaj explain in certain places, you know, mercy is above the justice. C'est pour ça que mon maître spirituel, Sri Bhakti Rakshak Siddha Deva Goswami Maharaj, il expliquait que la miséricorde c'est au-dessus de la justice. And okay, my great glorious other Guru Dev, Sri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Also glorified the causeless mercy of Lord in such a beautiful way. Et mon autre Guru Dev, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il, il glorifiait aussi toute cette miséricorde. Because they explain while we come to while we come to depend on the justice, if we don't have so much qualifications. Then you know, then what justice can we receive? Il explique si nous nous plaçons sous la juridiction de la justice, alors on n'a vraiment pas beaucoup d'espoir parce qu'on n'est tellement pas qualifié, on a tellement peu de qualité qu'on n'obtiendra pas grand-chose. Merciful disposition 
that character of the Lord. Mais la, la façon beaucoup plus intelligente est, est de prendre refuge dans le, le caractère tellement miséricordieux du Seigneur, donc dans son, de, sous la juridiction de sa miséricorde. And through constant prayers, okay, wholehearted prayers, as soon as we receive even an atom, a drop of the mercy of this. Supreme Lord and pure devotees, then we can achieve that what we don't deserve, but still we have right to desire for it, because mercy is so deserving quality that makes us qualified. Et par une, la prière constante, en, en, en implorant le Seigneur de nous donner sa grâce, si seulement une petite goutte de grâce nous touche, alors nous, elle, nous, elle nous rendra qualifiés pour pouvoir désirer euh, son amour. Question may arise. If we have to always first deserve, then desire for it. How that deserving quality will appear in our life in the first place? How mm. to get that qualities by which we will deserve? Donc si il faut que d'abord je me qualifie pour désirer mais alors jamais je serai qualifié parce qu'il faut déjà que je désire pour faire l'effort de me qualifier so deserving and desiring both are interdependent interrelated complementary to each other donc se qualifier et le désir d'obtenir quelque chose c'est quelque chose qui est très interdépendant qui 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 est entremêlé in the in the in the divine world Okay, in the world of loving devotional relationship with the Lord, loving service to the Lord, you know, we also need to feel some desire in the first place. Okay, as our, we have some desire, then that increases our qualification to, okay, to get that. So deserve, then mm. it makes us deserving. So, Lowlam, what Rai Ramananda also spoke. Okay? Anyhow, have some sweet desire. Have some sweet desire for Krishna, Krishna Premo awakened in your heart. Then you will deserve to get mm. that. Et donc, dans le, le monde de la dévotionnel empreint d'amour, alors il, il va falloir qu'on désire obtenir quelque chose. Et ce désir va nous rendre qualifiés à obtenir cette chose-là. L'oliam, d'abord, donc, on va désirer et ce désir va faire que nous nous rendrons qualifiés pour pouvoir obtenir la chose. Because the nature of, because your deserving qualification should also make a start somewhere, how to get those quality, parce qualification. Que le, parce que le, 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 la qualifi, le, votre qualification, elle doit émaner d'un certain désir. That starts from wanting. Hankering, devotional hankering. Elle, elle commence par le, 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 le hankering, l'ardent désir, l'ardent désir, l'oliam, yes. coveting, coveting, intense wanting, l'intense désir. Have. And that means, okay, and that makes one qualified, okay, to have that deserving. Cet ardent désir nous rend qualifiés pour obtenir ses mérites. So therefore, in the spiritual world, deserving and desiring, and you know, or desiring for and then deserving quality, you know, they are all very interrelated, complementary to each other. One helps another. Dans le monde, dans les sphères spirituelles, alors. Le, les, les mérites ou les qualifications et, les, et, le, et le désir sont, sont interdépendants et l'un aide l'autre l'un nourrit l'autre question may arise if you don't have any desire in the first place how you can deserve there is no question of deserving come because you don't have any desire in the first place parce que si vous, nous n'avons pas un désir euh, 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 au tout au départ quoi, alors euh, nous ne développerons pas les qualifications pour pouvoir désirer après l'objet voulu. Et 
Et, et si vous, si vous n'avez pas les qualifications, alors quand, comment vous allez pouvoir See? désirer cela How interconnected, interrelated. Donc vous voyez comme ils sont interdépendants. And interdependent. Okay. So they help each other, complement each other. That oui. is the holistic Siddhanta. Donc les, ces vérités holistiques nous montrent que yeah. ils sont interdépendants, interconnectés, se nourrissent l'un l'autre. So but what Gurudev was saying, Bhakti Pramod Puri Goswami has explained more in a normal way. Okay, for the beginners. Je suis la Bhakti Pramod Puri Goshan Imaharaj, il disait ça euh, d'une façon générale pour les gens qui commencent leur vie spirituelle. C'est un conseil pour les, 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 les personnes qui commencent. That cultivation will make you deserving what you ultimately desire for. Je suis le bhakti pramod puri Goswami Maharaj qui voulait dire c'est sois sérieux dans ta vie spirituelle, sois sérieux dans le la culture de te, de ta vie spirituelle et la culture de ta vie spirituelle fait que tu obtiens, obtiendras le, les qualifications et les mérites pour pouvoir finalement obtenir le l'ultime but. Yeah. Meaning, first do some sadhana. Okay, you have to engage in doing some sadhana for the ultimate goal, ambrosial goal of your life. So cultivate yourself through staying in the process of life of Krishna consciousness. Keep on cultivating yourself through hearing, chanting, hearing, remembrance, engaging in devotional services. Okay, in sadhu sangha. And then, at some point, you will slowly receive qualifications. Then you start deserving. As you start deserving, then you can actually, practically desire for the ultimate goal, ambrosial goal. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est d'abord pratique ta sadhana, écoute, chante, lis, associe-toi avec les les sadhus, rends service à Krishna, au Vaishnav, etc. Et par cette pratique-là, alors petit à petit, les qualifications vont s'implanter dans ton cœur. Et enfin, une fois que tu auras ces qualifications-là, vraiment, tu pourras sincèrement désirer obtenir le but suprême. Yes. So it is very, it's very true the way he explained, very true in, in, the, in the world of Shadhana. Donc dans, dans le monde de la sadhana, de la pratique, c'est un conseil très très bon qu'il a donné. Je suis là-bas qui promeut pour les gens. Parfois, comme, quand nous sommes comme des bébés sur les genoux de notre mère, small babies in mother's lap, des petits bébés sur les genoux de la maman, then how to judge, how to understand? Babies do everything, or mother helps baby to do things. Est-ce que est-ce que c'est le bébé qui fait tout, ou est-ce que c'est la mère qui aide le bébé à tout faire? It's a combination of both sides. En fait, c'est une combinaison des deux. The baby itself also does different things on his own. Le bébé on par lui-même fait activity. différentes choses. But because it's helpless, it's a baby, helpless. So in many cases, almost at mais en même temps, dans chaque situation, il va avoir besoin de l'aide de sa mère pour y arriver. D'abord mérite, ensuite désir. Uh, ultimement, ces deux notions sont interdépendantes, se nourrissent uh, l'une et l'autre. Now, question may arise. Do we deserve for mercy of the Lord? Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on mérite la miséricorde de Dieu? Is it that also we need to deserve even to receive mercy from the Lord? Est-ce que, vra est que vraiment on a besoin de mériter la miséricorde de Dieu? Hmm. 
the nature of the question is that of achinta veda veda yes and no la, la nature de la réponse elle sera achintya veda veda ça veut dire oui et non hmm. because it is causeless mercy so we don't need any presupposed qualifications la miséricorde, la miséricorde, on dit, elle est sans cause. Donc, elle n'a pas besoin de qualification ou d'une cause particulière pour se manifester. Why don't you get that? Mais alors on pourrait se demander bah pourquoi on n'a on n'a pas tous la miséricorde là pourquoi on n'est pas tous complètement immergés dans la miséricorde puisque elle est sans cause. Maybe we also need to deserve it. Ah peut-être en fait on a besoin de, de la mériter. Peut-être on a besoin de la désirer pour l'obtenir sinon il viendra pas. So very The nature of the relationship between two very mystical, mysterious, transcendental, to our complete conception, complete understanding. Donc la nature de ces deux sphères, du mérite et des désirs, elle est très très mystique, et finalement elle est bien au-delà de notre capacité intellectuelle. How one starts in the beginning and another becomes the result. Est-ce qu'il y en a une qui commence et qui va donner naissance à l'autre ou est-ce que les deux sont interdépendantes et ensemble vont manifester le but désiré So I analyzed in a thorough way. You offered a very good question and I tried to give answer in a very thorough way. Donc j'ai tu as demandé une très belle question, j'ai essayé de d'y répondre avec beaucoup d'angles de vision. Any more question on this? Est-ce que tu as d'autres questions sur ce sujet? <laughs> yeah, you fully answered to all my queries. OK, I appreciate. J'apprécie. OK. Time for aruti or 10 minutes. 10 minutes. Any question? Yes. So, to come back to the previous question, um, Can we, by, by ourselves, in whole humility and honesty, see or feel that we are on the right path, or see and feel that we are deviating from the path, or do we need, uh, s uh, like a, sp a spiritual guide or somebody else outside of us to see? Oh, it is relating to the previous. Yes, previous topics. questions. It can happen either way. Accord, depending on time, place, situation, one's own constitutional ability, individual ability. Donc ça peut, les, les deux sont possibles suivant le temps, lieu, circonstance et l'habilité de chacun, les qualifications de chacun. But normally, it happens with the combination of the, all these three, all these three you have mentioned, one's own confident realization, okay, And helped by some divine guides, and finally it is authorized by, accepted by the supreme divine or the supreme Lord. Mais en règle générale, nous avons besoin de des trois des trois voies, qui est la voie de notre maître intérieur, Chetiagulu, la voie de notre maître extérieur, le maître spirituel, et la voie de de Dieu. That's how we have the highest perfect achievement in our life in a holistic sense. C'est de cette façon que nous aurons nous nous atteindrons le, nos nos buts parfaitement dans notre vie mais d'une façon holistique, d'une façon pleine. When we think of or speak of speak about 
the holistic attainment of life, fulfillment of life, then all these three aspects must come together and play their vital role in interrelationship, in unification, mm -hmm. then the achieving the supreme goal in holistic sense is possible. Atteindre le but d'une façon holistique, ça veut dire que, que tous nos, euh, nos, nos ach, euh, comment on dit, achievements, à toutes nos réalisations dans cette vie doivent euh, euh, être euh, en harmonie avec ces trois voies, la voie intérieure, la voie du maître spirituel et la voie de Dieu. Et de cette façon-là, nous pouvons dire que nous avons réalisé notre but de façon holistique. That's how normal it is. There are exceptional cases. Ça c'est la voie générale. Bien sûr, il y a comme toujours des exceptions. In exceptional, very exceptional cases, where so much grants, okay, come down from the causeless mercy of the Supreme Lord directly in the life of one of His child, okay, then. Il n'y a pas une nécessité d'avoir un guide spirituel en between. Il directement se passe sous le direct guardianship du Supreme Lord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir l'exception où il y a une telle pluie de miséricorde qui arrive sur un des enfants de Dieu que cet enfant-là n'aura peut-être pas forcément besoin d'avoir un guide extérieur. En fait, le, Dieu lui-même joue le rôle du protecteur pour son enfant. Like sometimes we see a man can be self-educated in house without going through the schools and college, university, just developing, culturing knowledge, okay, you know, depending on her own, like some, we sometimes find some exceptional wise person, okay, but is not a normal thing normally one has to be educated under the guidance of the teachers parfois on peut trouver des personnes qui ne sont jamais allées à l'école mais qui par eux-mêmes ont réussi à se cultiver à développer la connaissance et mais euh, bien sûr c'est des cas vraiment exceptionnels pour la plupart d'entre nous on a besoin de passer par le cursus scolaire d'être enseigné par des professeurs dans différents domaines pour atteindre vraiment cette connaissance sometimes it is found Apparently, apparently someone just failed the examination, school examination, did not do well in the school or college, but later on came to be a very wise person, like a good scientist, big scientist, okay? So just through self-development, with the help of Chaitanya Guru and the Supreme Lord. Parfois, on peut voir quelqu'un qui était un, un âne à l'école qui raté tous ses examens, mais qui finalement, par l'aide du Checha Guru, de la miséricorde spéciale de Dieu, a pu faire des grandes choses euh, dans sa vie. Mais mostly, ce n'est pas la réalité, mostly, nous avons toujours besoin de some higher guidance à chaque étape de notre vie pour faire un smooth de l'avancement. Ok Comme dans le monde de l'éducation, ou de la recherche, ou même du business. Always we need some guidance. We have to learn. Wherever we are learning, we are receiving guidance and teachers. Dans la plupart de, du temps et dans tous les domaines euh, d'activité, nous avons besoin d'une aide extérieure. Okay. So, except for the exceptional cases of self-education, self-cultivation, self-development. Okay, under the grace of Lord, normally some spiritual guides, okay, genuine spiritual guides, divine guides are necessary, very helpful. À part quand dans dans quelques rares cas ou du de personnes qui par la grâce de Dieu et par leur propre chaitya guru ont pu euh, atteindre l'amour de Dieu, le dans la, plus, la plupart du temps, nous avons vraiment besoin d'un guide the, spirituel authentique to pour, the supreme goal of life, pour atteindre, of life. Pour, uh, atteindre le, le but de la vie. 
That's how it works. Three aspects. It works of the wonderful way, the unification of three aspects together. Chaita Guru, Mahanta Guru, and Lord's acceptance. L'unification de ces trois aspects, le Checha Guru, le Guru extérieur et les bénédictions de Dieu, l'acceptance de Dieu, fait que nous pouvons atteindre le but de l'existence. Mahanta Guru often works as like unifying principle between like confirming inspiration from Chaita Guru and uniting the unifying it with the le maître spirituel il sert souvent à unifier le Chaitya Guru avec le désir de Dieu. Il est clairement décrit dans les Écritures que c'est une nécessité dans notre vie euh, de, de prendre en considération le Chaitya Guru, le Diksha Guru, le Shiksha Guru et Dieu to make advancement. pour pouvoir avancer. C'est clair pour vous Oui C'est clair. Ou peut-être que tu vas faire des questions Actually, my question was more how can we, what are the symptoms or how we can really feel or know that we are on the right path? Oh, okay, that was the question to the point. Okay. That becomes self-evident. When you start walking on a path, following a path, and Within a while, okay, within some time, you start receiving so much satisfaction, happiness, confidence, and some experience in advance, some kind of like smelling divine experience in advance, that, oh, everything feels so beautiful, wonderful. I am very much hopeful about my prospect in my life. You feel that you have that confidence. En Then you know that you are in the right path. En suivant une voie, si petit à petit tu sens vraiment que tu progresses, que ton que tu es apaisé, joyeuse, que tu développes de la confiance, que tu commences à sentir des effluves euh, d'amour divin, alors euh, tu tu peux savoir que tu es sur le bon chemin. So it becomes self-evident okay within a while as you go on following a right path ça, ça, ça devient euh, évident par, par lui-même que c'est le bon chemin ok so does it mean that um, When I'm feel sad and little depressed, it means that I'm little deviating from the path, or is it part of the path? Not necessarily. <laughs> <laughs> you know, all the paths, most of the paths, starting from this mundane plane towards divinity, is not fully divine. And fully and complete in the first place, it has got mixture of well and who pains and pleasure experience. Mm. Donc tous les toutes les voies, elles commencent dans ce monde pour t'emmener petit à petit dans dans le monde de la liberté. Donc évidemment, au départ, il y a il y a un mélange de joie, de peine. De... Donc au début, au début, il peut y avoir des périodes compliquées. Because after all, we are starting our journey from a very limited plane, mundane plane. Nous commençons no notre voyage dans les sphères très très limitées, très mondaines. Which is, in, in many ways, which is land of exploitation, land of some limited, I mean, selfish desires, 
So, land of limitations, land of exploitation and limitations. Nous vivons dans un monde d'exploitation et de limitation, et nous commençons notre voyage de là. Therefore, the greatly, and the greatly wise persons, I mean the, the exalted devotees, purely realized souls, never described this mundane plane to be very ideal, okay, plane to live. Et c'est pour ça que tous les saints ont, ont décrit ce monde comme un lieu pas très propice à, à la vie, à la vie, à la vie. You say, oh, it's not really ideal plane for the gentleman to live in. Our final program is to get out of this plane of limitation and exploitation and go to the divine abode of the Lord. Starting in infinite happiness and joy, beginning to end. Ce n'est pas un lieu très auspicieux pour, pour vivre. Alors notre destination finale, c'est le monde de liberté, de joie, d'extase. Yes. So, how can we expect that our paths will be perfectly qualified, only full of happiness, while it is beginning From a plane which is so limited, unqualified, on, on ne peut pas espérer que, que notre voyage sera complètement euh, libre d'obstacles quand nous démarrons d'un monde qui est empli d'obstacles. So, there will be some tests. There will be some tests will appear on the path of our progress to the Supreme Lord. There will be some temporary sad. Or good experiences, but what I mean, at some point, average there will be more, average there will be experiences of satisfaction, more happiness compared to the sadness, average type. Mm. That will be like more overpowering, overcoming. Experience. Then we know it is the right path. I mean. Donc bien sûr, il y aura des moments difficiles, des moments tristes, mais ce que je veux dire, c'est que Petit à petit, le, le, le bonheur de la vie spirituelle va engloutir un petit peu ces, tous, tous ces aspects, vont submerger ces aspects. Et au bout d'un moment, quand tu sentiras que finalement, tu auras beaucoup plus de, de joie que de, de problèmes, tu sauras, tu réaliseras que tu es sur le bon chemin. Like for example, our Guru Bargo explain. Uh, While we are climbing up the mountain, okay? Mm. While we are cl climbing up the mountain, in the process of climbing up on the mountain, sometimes we have to go down because there's no direct path, always going upward, upward. Little go down, then again, find a suitable path to go up. So going down is also included, ultimately, to go up, climbing the mountain. <laughs> Nos maîtres spirituels prennent la métaphore de quelqu'un d'un alpiniste qui va grimper la montagne et parfois dans ce processus de grimper, on s'aperçoit qu'on arrive sur un surplomb qu'on ne pourra pas passer, donc il va falloir redescendre un petit peu, prendre un autre chemin et donc ce, ce processus de redescendre un petit peu, il est inclus dans l'ascension. Sometimes when a child is learning to walk and run, it, it will fall down from time to time. And learning to experience how to fall down. <coughs> oh, <coughs> it's a normal part of life to fall down sometimes, although you don't like to have that. So that is also included <coughs> in the process of learning to walk and run fast. Le petit enfant qui a, apprend à marcher régulièrement chutera, mais toutes ces chutes font partie du processus qui l'amèneront à marcher et courir. Because by learning, by having the experience of sometimes falling down while walking or running, a child learns how not to fall down, how to avoid that side and walk and run steadily. Parce que par le fait de tomber, en fait, le petit enfant, il, il comprend et il va développer des moyens de ne plus tomber. Et donc, de cette façon-là, de pouvoir marcher et courir. Sometimes, even some negative experiences contribute to our positive achievement of life. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, des expériences négatives, elles contribuent à notre vie positive. Comparatively. 
C'est une expérience euh, comparative. Quelqu'un, un sportif qui veut euh, participer aux Jeux Olympiques, il va faire tellement d'efforts pendant des mois et des mois, des grandes austérités. Et, mais finalement, ce sportif, quand il franchit la ligne d'arrivée et qu'il gagne la médaille, alors toutes ses souffrances, elles deviennent des médailles ornementales. When you are working and working to, to achieve a target of success, you're not then and there, you're not receiving result. You're, you are not achieving success then and there. But sometimes a bit frustrated and sad, but still you carry on. At some point, you win the success, reach the goal. Then you realize, even on the way to achieve that success, feeling some sadness, temporary frustration, all just parts, some poor sense of like going forward, going ahead. Parfois, quand on veut atteindre un, un succès, un but, alors on va échouer, on va trébucher. Mais si on est déterminé que finalement on atteint ce succès, alors en regardant en arrière, on verra que tous nos échecs et nos chutes n'ont finalement été rien, simplement des détails. Rather, you can, you can release your success to be very sweet one. When that success is won, success is achieved, after overcoming so many obstacles, Overcoming so many obstacles, when a success is achieved, it's a valuable success. You release it like anything. Et je dirais même que un succès, il prend encore plus d'ampleur quand il a été atteint après beaucoup de d'échecs et de et d'austérité et d'efforts. Okay, so uh, it is plane of limitations, plane of well and woes. We need to make the best of a bad bargain. From this plane. Donc nous sommes dans un monde euh, plein d'obstacles compliqués et mais nous devons faire pour le mieux avec ce qu'on a. Okay, to make the best of a bad bargain, you explain that. Mm -hmm. Okay, so we should not feel disappointed with the facts. There's sometimes some sadness or temporary failure coming in our way of marching towards the goal. As long as overall we are making progress, okay, we can experience that, okay, even through obstacles we are making progress, mm -hmm. then that is the main factor to make me self-confident, happy, I am doing it. I am achieving, going to achieve it. Donc ne soyons, ne soyons pas découragés par nos, nos, nos échecs sur la voie. Et essayons de voir que petit à petit nous progressons mal, malgré ces échecs et nous devons avoir une vue d'ensemble sur la progression. Et quand nous réalisons ça, alors ça nous rendra vraiment heureux et plein de, de confiance. Sometimes certain things in our life we achieve in an easy, smooth, nice way, sometimes a bit hard ways. But as long as the, our achievement of goal As long as our goal of achievement is all fulfilling, ambrosial, ambrosial nature, then whether it is smoothly achieved or through some sacrifice, it doesn't matter. It is, ultim it is qualified ultimately by the achievement. Feel happy for that. Quand nous atteignons notre but et que ce but est noble, comme le but de l'amour de Dieu. Euh, que le chemin ait été parsemé d'embûches ou très facile ne, ne, ne fait pas d'importance parce que euh, c'est finalement le, le, le but qui qualifie le chemin. baby 
Mother cries in joy, feels so much happiness. Happiness, although that success is achieved to have baby through a painstaking process, yet it is a success. Mother overall feels so happy and takes, oh, it is just normal. I have to make some sacrifice. Lors d'un accouchement, la, la souffrance qu'éprouve la, la femme est, est grande, mais quand le résultat est là, le bébé est dans ses bras, alors elle, elle ne voit plus du tout sa souffrance comme quelque chose qui a été dur. Elle réalise que par son sacrifice, elle a obtenu quelque chose de merveilleux. Like that, because that's the normal way it works. So it's taken for granted. If I have to take the happiness of having a baby, Okay, I have to go through this austere experience a bit. Parce que c'est quelque chose qui est uh, qui est reconnu et su de, tout, de tous que si je veux avoir le bonheur d'avoir un bébé, il faudra que je passe par certaines austérités. Sometimes a mother chooses that austere way. If a mother is asked, okay, choice is yours. Whether you want to have baby or not, you can avoid pains, painful process. Don't have baby. But the real mother will love to have a baby. Okay, even I mean, agreeing with the painstaking, okay, accepting the painstaking way. Une femme qui qui attend un bébé, si on lui donne le choix, bon bah voilà, soit euh, bah vous n'aurez pas votre bébé, comme ça vous souffrirez pas, ou alors vous aurez votre bébé, mais vous risquez de souffrir un petit peu, bah tout de suite, si c'est une vraie mère, elle elle, elle voudra avoir son bébé, même même à, à travers une souffrance. I can give many examples. Donc, il y a encore beaucoup d'exemples. Pour avoir le grand succès, pour atteindre un grand target, un goal dans notre vie, nous nous préparons aussi à prendre des douleurs pour ce sacrifice, sachant, knowing, confidently, assured, I am going to achieve my uh, goal of fulfillment. Pour obtenir donc le, le l'ultime but de notre vie, alors nous sommes prêts à endurer des sacrifices et des souffrances tant que nous avons la pleine confiance que nous atteindrons notre but. So, often we have to adopt a heroic ways, a heroic ways in life to achieve final goal of success rather than weak and simple way. So, Heroes always win the success. Souvent, nous devons prendre une attitude héroïque pour euh, euh, marcher sur notre chemin euh, qui nous guide au but de notre vie. Nous ne devons pas euh, nous laisser aller à la faiblesse. There are some, there are some experience of austerity and sacrifice, but also there's so much pride, fame, satisfaction, heroic. No, so much hero- heroic pride we can take mm. through that. Okay, when, a, when things are not so easily available, but available by the heroes, then they take some special glory, pride for that. Bien sûr, That's also happiness. Bien sûr, il y a, il y a des, des, des obstacles sur ce chemin, mais si nous les prenons de façon... Euh, Héroïque, alors nous en tirons une telle satisfaction que, c'est, que finalement ces, ces obstacles deviendront notre joie. That also some kind of happiness, great satisfaction of achievement, what they are proud of, feel so glory about. Il y a, il y a voilà, ces, ces types de joie qui viennent des, des obstacles, de la façon dont nous avons réussi à passer les obstacles, deviennent euh, notre fierté. They think. Oh, it is not just given to me, like through begging, I have achieved it. Ah, je l'ai pas eu simplement Pride, en mendiant. Glory, of glory j'ai, j'ai, je l'ai pas eu simplement en mendiant. J'ai fait des efforts pour l'avoir. Il y a une certaine euh, gloire dans cela. It also brings, okay, that also brings some kind of glorious happiness and pride, Et ça, confidence. Donc parfois, ça, ça apporte une certaine joie dans cette fierté, cette gloire. Okay. Yes. 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 Yes.